Cô Hoa chào tất cả mọi người ạ à. Ngày hôm nay thì bên cạnh cô Hoa là một vị khách rất là đặc biệt Học viên điểm cao ở tại IELTS Fighter Và chị Hằng của chúng ta đã giành một mức điểm rất ấn tượng 7.0 chỉ trong vòng 2 tháng Chúng ta tìm hiểu bí mật nhé Vâng ạ, chị có thể giới thiệu đôi chút bản à, thân được không ạ? Chào Miss Hoa, dạ. mình tên là Hằng Mình làm trong một công ty về viện thông dạ. đa quốc gia Các đồng nghiệp của mình thì là toàn những người là từ những quốc gia dạ. nói tiếng Anh rất là mạnh ừ. Là Ấn Độ, dạ. à, Singapore, ừ. Malaysia, à, Indo, <cười> Philippines Nói chung là à, tiếng Anh Việt Nam mình nhất là những người mà hơi lớn tuổi như mình dạ. <cười> thì là uh, cũng cảm thấy là hơi bị uh, đuối khi dạ. mà làm việc với các bạn dạ ừ. chị hằng này ở hồi nãy chị vừa nhắc đến cái từ là hơi lớn tuổi thì chị có thể tiết lộ là hiện tại mình bao nhiêu tuổi và uh, tại sao là ở cái gọi là giai đoạn mà chúng ta gọi là rất là bận rộn rồi con cái gia đình vẫn quyết tâm học ielts ạ Um, mình năm nay là 47 tuổi <cười> Đi học IELTS thì cũng vui dạ. um, Các bạn thì cũng còn mình là cô xưng con À thế ạ à? <cười> uh, Mình nhớ hôm uh, đi thi IELTS thì dạ. bạn bên cạnh còn gọi mình là bác <cười> <cười> Thế thì uh, tại sao chúng ta gọi là rất là trưởng thành rồi Nhưng mà vẫn quyết tâm theo đuổi cái chứng chỉ này ạ à? uh, Tại vì là thế này Như mọi người đi làm mọi người cũng thấy Cái môi trường làm việc ấy là phải cạnh tranh dạ. Mà cạnh tranh thì thì mình phải uh, nâng cấp liên tục ừ. đặc biệt là các cái kỹ năng làm việc của mình dạ. trong đó thì cái thời Điện buổi dạ. toàn cầu như thế này dạ. thì cái kỹ năng tiếng Anh nói thật với mọi người là rất quan trọng Đúng có ạ. khi quan trọng nhất dạ. trong một cái môi trường làm việc đa quốc gia dạ. mà tiếng Anh mang lại rất nhiều cơ hội dạ. về thăng tiến ừ. cũng như là mình có thể tham gia các cái khóa học toàn cầu nữa dạ. Nhưng mà tiếng Anh mình phải rất là tốt Thì mình vâng. mới có thể là tranh luận với các đồng nghiệp Hoặc là các uh, bạn trong khóa học Dạ Và ừ. chị này, thế thì uh, lý do tại sao lại uh, chị lựa chọn nhà cô ở IELTS Fighter? Um, <cười> lý do thì nhiều <cười> Nói chung là cũng không phải là một uh, quyết định gọi là tức thì Dạ Mà là mình đã biết được đến uh, Miss Hoa từ uh, mấy năm trước dạ. Khi mà thời điểm đó là mình có uh, thử thi chứng chỉ uh, tổ ích à, dạ. Và mình sợ trên mạng và trang web của Miss Hoa rất nhiều tài liệu tốt dạ. Và chia sẻ nói thật với các bạn là Nếu như mà tự học được là cũng tự học được đấy đúng không ạ? <cười> không, không phải, ý, ý mình dạ. nói là cái việc chia sẻ tài liệu tốt ấy dạ. Là phải có những người mà có tâm và có tầm dạ. Bởi vì là uh, những cái gì tốt thì mình phải giữ riêng dạ. Làm bí quyết ừ. à, Nhưng mà để mà chia sẻ để mà tạo những cái động lực học tập trong dạ. cộng đồng ấy thì phải là một số những người đặc biệt Thế nên là mình từ mấy năm là mình đã tin tưởng Miss Hoa rồi dạ. Thế nên là khi mà trung tâm IA Fighter của Miss Hoa mở một cái chi nhánh ngay cạnh nhà mình dạ. Thế là mình cũng à thôi chắc là đến lúc phải <cười> <cười> nâng cấp tiếng Anh của mình rồi Thế là mình vào mình hỏi Vâng, ừ. tuyệt vời quá Và khi mà những gì mà chị Hằng thấy trên mạng với lại đời sống thật Thì chị có thấy có thống nhất với nhau không ạ? À. Đờ, thực ra là trước khi mà mình vào IELTS Fighter mình hỏi ấy, dạ. là mình cũng đã coi như là tiếp xúc với cái uh, um, IELTS Fighter trên uh, hệ thống trong tốt này dạ. rồi trên các cái uh, phương tiện dạ. truyền thông rồi thậm chí cả rất nhiều trên xe buýt rồi <cười> trên đường mình đi làm cũng rất nhiều chi nhánh IA Fighter gần dạ. như là khắp mọi nơi luôn dạ. cảm giác như là phong trào đăng lên rất là cao luôn và vâng ạ à. cực kỳ ấn tượng dạ cảm ơn chị ừ. dạ như vậy à, à những gì mà chị thấy uh, cô Hoa đang làm là có cái giá trị thật cho cái người học đúng không ạ? đúng là giá trị thì phải những người thực học như mình dạ. thì mới hiểu hết được những cái giá trị bởi sao những cái giá trị đấy là nó đi đến đầu tiên là từ chất lượng dạ đấy và chất lượng một cái hệ thống mình đã được tiếp xúc với cái hệ thống giáo dục mình là người học viên mà dạ một hệ thống quản lý giáo dục rất tốt dạ. các quy trình rất ổn và đặc biệt là cái khả năng mọi người ứng dụng các cái uh, kỹ thuật số trong cái bài quản lý bài giảng và tương dạ. tác giữa học sinh và giáo viên để phụ trợ cho những cái buổi trên lớp ấy dạ. là mình thấy cực kỳ hữu ích với những cái người học viên dạ. 
Ngoài ra thì không những mình được tiếp xúc với các bài giảng ở trên lớp dạ. Đặc biệt là mình rất là thích cái um, giải liệu trình, à, Cái giáo dạ. trình của dạ. Mình thấy mọi người soạn ra được một cái giáo trình là dạ. tuyệt vời luôn Làm dạ. cho mình là từ không biết gì đến biết gì luôn <cười> Đấy. Đấy, Thì không... chị có thể mô tả cụ thể hơn cái giáo trình mà tại sao chị lại thích như vậy ạ? Mình không làm sót cái bài nào dạ. Thậm chí là có nhiều bài mà cô trên lớp vì thời lượng trên lớp hạn chế dạ. Cô có thể bỏ qua, mình cũng chỉ cài ở nhà, mình làm bởi vì mình tiếc là mình tiếc là nếu như mà mình thi không. xong chứng chỉ thì mình không còn động lực để làm dạ. những cái này mà tài liệu thì hay quá là hay dạ. Thế là mình ngồi mình làm, làm không thiếu cái dạ. nào Cái này ừ. là cái niềm tự hào của cô và đội sản phẩm đấy ạ ừ. Và uh, chị Hàng này tất những cái này là cái cái trăn trở của cô Là khi mà chị có thể thấy là nhiều cái giáo trình ấy thì nó nó đầy cái chữ và cái hệ lý thuyết ừ. thường là bày sẵn dọn sẵn ừ. Nhưng mà nhà cô đi theo tư duy là đục lỗ giáo ừ. trình có nghĩa rằng là phải uh, cái 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 hệ lý thuyết ấy, nhà cô luôn để chống các cái uh, hệ thống bận bảng biểu như này ừ. để nhiệm vụ đó là học trò phải cùng xây dựng bài giảng với giáo viên thì như vậy cái bộ giáo trình này được thiết kế như một cuốn notebook tức Đúng là rồi. một cuốn vở ghi Đúng để rồi. chị luôn luôn phải gọi là động não cùng với giáo trình chứ không được dọn sẵn này mình ừ. là ăn sẵn như thế trong buổi học ấy mình dạ. cũng nói với cô giáo và các bạn ở lớp ấy dạ. là mình chưa thấy một cái giáo trình nào hay như thế này dạ. và kể cả cô không dạy thì mình cũng có thể là những cái trang nào mà cô dạy là mình chăm chỉ mình làm hết tiếc ạ à. ừ, à. mình tuyệt vời quá ạ ừ. <cười> cô hoa cảm động lắm ạ đây là một cái tổ chất mà cô thấy đặc biệt là những anh chị đi làm của chị ờ, cô thấy rất là đáng nhân rộng cho các học trò mà ít tuổi hơn chúng ta tại sao thường thì các bạn trẻ thì sẽ khó mà có thể nhìn sâu được cái hệ lõi về cái giáo trình sâu như chị và uh, cái giáo trình là một cái rất là quan trọng bởi vì cái bài giảng của cô giáo sẽ theo mình ở lớp học offline nhưng cái giáo trình sẽ theo mình khắp môn nơi ngay tại nhà hay trên xe buýt chẳng hạn ừ. nếu chúng ta mong muốn học vậy thì nếu như mà cái giáo trình nó không chuẩn chỉnh ấy thì cái động lực học của chúng ta sẽ không thể kích hoạt tại nhà được ngoài dạ. cái giáo trình ra ấy, dạ. mình còn có thấy một cái nguồn bài giảng rất dạ. là hữu dụng ở trên youtube dạ. của IELTS uh, Fighter. IL Fighter mình nhớ là cái hôm mình đi thi dạ. sách một cặp đầy giáo trình thế <cười> xong rồi uh, buổi sáng thì mình tở giáo trình mình lướt qua dạ. thế xong rồi mình lướt qua một hồi xong rồi mình mới bật youtube của IA Fighter mình nghe dạ. cái về vấn đề speaking dạ. rồi writing thế là gần như là mình hết up gọi là là khởi động trước khi vào phòng thi dạ. và thực sự là mình cảm thấy như là một cái hệ thống giáo dục toàn diện cho một người học viên rất là lười học như mình <cười> được tiếp xúc coi như là từ paper dạ. rồi nội dung số dạ. và mình thực sự là mình rất là tin tưởng dạ. ừ. Tuyệt vời quá, ừ. cảm ơn chị Hằng rất là nhiều ạ Và à, chị Hằng này, à, trong cái à, cái điểm đầu vào của chị Và cho đến bây giờ 7.0 thì chị thấy mình đã cải thiện những cái bên như thế nào ạ? Tuy là mình đăng ký một cái khóa B là khóa tập trung vào hai kỹ năng là kỹ năng Speaking. viết và kỹ yeah. năng nói Thế nhưng mà trong khóa B thì cô cũng ra bài cho bọn mình là phải về nghe và đọc dạ. Thế và cô cũng khá là gây áp lực <cười> Ví dụ như là sao hôm tuần vừa rồi chị nghe được mấy bài Ồ, dạ. ờ, Đấy chị đọc được mấy bài, dạ. điểm thế nào áp lực lắm <cười> đấy những có những lúc thì uh, rất là vui vẻ khoe cô dạ. nhưng mà có những lúc thì công việc bận rộn quá cũng ch- né né các cái câu hỏi của cô <cười> thế là lúc mình nhớ là cái mình học cái khóa đấy là 27 buổi là dạ. hơn 2 tháng khi mà test đầu vào ấy thì là phần nghe ấy, dạ. là mình test là 6.0 dạ. thi thì được 7.5 dạ. phần reading thì cũng là 6.0 thì uh, cũng thi thì được 7.5 dạ. phần writing đầu vào thì cực tệ luôn là <cười> 4.0 dạ. thì khi mà đi thi thì writing thì gọi là 6.5 coi như là cũng không ngờ dạ. thực sự là không ngờ còn phần speaking thì speaking đầu vào của mình là 6.5 dạ. thì uh, khi đi thi thì mình được 7.0 dạ. nói chung là mình cảm thấy cực kỳ là hài lòng với cái uh, overall uh, band của mình là 7.0 và sau khi chị ừ. đạt 7.0 thì bây giờ đối tác nước ngoài với chị đã thấy trở nên nhỏ bé hơn <cười> <cười> tất nhiên là mình cũng uh, gọi là bây giờ là cũng được một chín một mười rồi và mình cảm thấy là thực sự là cái độ tự tin của mình là tăng lên rất nhiều tuyệt vời quá khi mà làm việc dạ. với các đồng nghiệp nước dạ. ngoài dạ ừ. như vậy là mình mình có một cái gọi là một cái vũ khí mà cho mình cái sự tự tin ừ. đấy là cái điều rất là tuyệt vời chị hằng ạ dạ à, và một câu hỏi nữa 
à, chị đánh giá như nào về cô giáo Huyền Lê đồng hành với chị ạ? Cái sự thành công của học viên ấy khá nhiều vào giáo viên. Dạ. Đặc biệt là những cái học viên mà dạng như kiểu khó tiếp thu như mình. <cười> Đấy. Rất nhiều lý do để bỏ cuộc. Nhưng mà cô ấy rất là có trách nhiệm. Dạ. Cô theo sát mình, ừ. à, theo sát từng học viên, biết dạ. học viên nào có vấn đề gì biết học viên nào là phải tác động ra làm sao dạ. nhắc nhở như thế nào và cô lại còn uh, dành rất nhiều thời gian dạ. bỏ ra rất nhiều thời gian để chữa bài chữa những cái bài mà mình làm thêm dạ. thực sự là mình rất là cảm động tuyệt vời quá ừ. và cô rất là mừng với cương vị là vừa là người uh, chị của cô giáo đồng thời là người đào tạo trainer kỹ năng giảng dạy hay là đồng thời lại là người quản lý chất lượng thì cô Hoa thấy rất là cảm động và thấy rằng là những gì mình làm trong hơn thập kỷ qua là đang được báo đáp rất là tuyệt vời và cái báo đáp đó là những cái lời thứ nhất là kết quả người học thứ hai là cái những lời cảm ơn tới đội ngũ cánh tay nối dài của nhà cô Hoa thì chị Hằng có có đôi lời muốn gửi gắm tới những người mà gọi là đi làm như mình thậm chí bận rộn con cái ừ. nhưng vẫn quyết tâm đạt được kênh tiêu của mình không ạ? Khi mà mình điện đi làm ấy thì mình phải vào một cái thị trường lao động là mình phải có một cái kế hoạch à, mục tiêu rõ ràng dạ. trong việc cái nâng cấp cái sức lao động của mình đặc biệt là các cái kỹ năng và nếu như mà mình cần nâng cấp kỹ năng lên một cái bậc mới dạ. thì mình phải tìm những cái nguồn hỗ trợ mà đảm bảo có chất lượng, có uy tín dạ. để làm sao trong một cái thời gian ngắn nhất dạ. mà mình có hiệu quả tốt nhất dạ. ngắn nhủ cuối cùng của mình là tất cả mọi người đều phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình làm những cái gì mà mình cảm thấy ngại đặc dạ. biệt là cái ngại học <cười> <cười> Lời khuyên rất là hay ạ Và trong cái hành trình đấy nếu như mà mình đủ quyết tâm này dám đặt mục tiêu này và quan trọng nữa là phải tìm được cái phương án giải quyết ừ. và trong cái việc học thì cái vai trò người đồng hành đơn vị đồng hành rất là quan trọng đúng không ạ chị Hằng đúng vậy dạ vâng ạ cảm ơn chị Hằng rất là nhiều và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành à, yêu thương IELTS Cider và ngày hôm nay thì cô Hoa sau mỗi lần được học các học trò nổi bật à, những học trò mà không chỉ là tốt về mặt ngôn ngữ mà còn rất là tuyệt vời và truyền cảm hứng về mặt à, tính cách nữa thì chị Hằng là một trong những người mà khiến cho cô Hoa tiếp tục cái con đường phát triển bản thân mình phát triển đội ngũ để tiếp tục xây dựng IELTS Sighter ngay một uh, trở thành một cái đơn vị tuyệt vời cho tất cả các bạn học viên cảm ơn chị Hằng rất là nhiều ạ và cảm chúng ta gửi mà. lời uh, chào mọi người nhé chào mọi người IELTS Fighter vì một triệu người Việt đạt 6.5 IELTS